كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذي نصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون رن بيو ديني بحيرا أمراض كي شنكي بي الله سبحانه وتعالى أمدر كي كانو سشتي كورا چن سشتي شنبور كي أمراض بولبو الله سبحانه وتعالى إبي ثي بيتي أمدر كي كي شمعي ديلن جي شمعي أمراض شجوك بيا چه আর এই সুযোগ হলো ইবাদত বন্দিগির সুযোগ বরং আমরা বলতে পারি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন আমাদের কল্যাণের জন্য আমাদের উপকারের জন্য এজন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কখনো কখনো এভাবেও বলেছেন আফা হাসিবতুম আননামা খালাকনাকুম আবাসা ওয়া আননাকুম ইলাইনা লা তুরজাউন তোমরা কি মনে করো যে আমি কি তোমাদেরকে এমনি এমনি সৃষ্টি করেছি আর তোমরা আমার কাছে ফিরে আসবে না তথা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে এমনি সৃষ্টি করেননি আমাদেরকে বড় লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য নিয়ে সৃষ্টি করেছেন এজন্য তার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য যেন সুন্দর করতে পারি এই লক্ষ্য উদ্দেশ্য যদি পূর্ণ করি সুন্দর করি তাহলে এতে আমাদের জন্য মঙ্গল রয়েছে দুনিয়াবি মঙ্গল এবং পরকালের মঙ্গল दुनिया भी मंगल दुनिया शांति पा सुंदर जीवन आल्ला दान कर टेंशन मुक्त जीवन जे जीवन बरकत और बरकते पूर्ण है अर्थ सम्पद थे बरकत है ना बर कष्ट माध्यम बरकत होते माध्यम आनंद होते कष्ट से असुस्थ एर पर से जो मन कर যে এটি আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া আমার জন্য নির্ধারণ করেছেন আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া এর মাধ্যমে আমাকে পরীক্ষা করছেন আল্লাহর প্রতি ভালো ধারণা রেখেছে এটিও সওয়াবের কাজ অসুস্থ বিছানায় পড়ে আছে জীবনে মানুষ অসুস্থ হয় এই অসুস্থ হওয়াটিও তার জন্য ইবাদত আল্লাহ নেই বলেছেন আজবান লে আমরিল মুমিন মোমিনের জীবনটি পরিপূর্ণ আশ্চর্যজনক জীবন যদি তার কাছে কোন আনন্দের মুহূর্ত আসে সুসংবাদ আসে ভালো থাকে ভালো খায় ভালো চলে সে আল্লাহর গুণকীর্তন করে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আমাকে অনেক দিয়েছেন অনেক ভালো অবস্থাতে আছে আল্লাহ সবকিছু আমাকে দিয়েছেন সবসময় আল্লাহর প্রশংসা করে যদি আল্লাহর প্রশংসা করে এটি ভালো নয় আল্লাহ নেই বলছে ফাঁকা না খাইরুল্লাহ এটি তার জন্য অনেক অনেক উত্তম সে আল্লাহর প্রশংসা করেছে যত কল্যাণকর কাজ রয়েছে সুসংবাদ এসেছে আল্লাহর প্রশংসা করেছে ওয়াইন আসবর ফাঁকা না খাইরুল্লাহ আর তার কাছে যদি কঠিন অবস্থা চলে আসে কঠিন অবস্থা মানে বলা মুসিবত এসেছে বিপদ এসেছে অসুখ হয়ে গেছে দুশ্চিন্তায় ভোগে নিজে অসুস্থ পরিবার অসুস্থ ছেলে মেয়েরা অসুস্থ এগুলো মানুষের টেনশনের কারণ চিন্তার কারণ কিন্তু যারা মেন মোত্তাকি পরেজগার তারা কিন্তু এত দুশ্চিন্তা করবে দুশ্চিন্তা দুশ্চিন্তা করবে না তাদের মাঝে এই অবস্থা হবে না এখন কি করব কি হবে আমার এই অবস্থা কিভাবে আমি সামাল দেব এত অর্থ কোথায় পাব আমার কি হবে এই যে দুশ্চিন্তা পড়ে যাওয়া এমন কি তার ছাপ কিন্তু তার চেহারা তো পাওয়া যায় 
অনেক সময় জিজ্ঞেসবাদ করা হয় ভাই কেমন আছেন ভালো নাই ভাই ভালো ভালো নাই কি বলে ভালো নাই তার তাহলে তার কথাতে তার বার্তাতে তার আচরণে তার অবস্থা সে ফুটায় যে সে আল্লাহর অকৃতজ্ঞ কেমন আছেন ভালো নাই কেন ভাই উপার্জন ভালো হচ্ছে না এটি তো কারণ নয় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আপনাকে সুন্দর জীবন দিয়েছেন আপনি বেঁচে আছেন চলতে পারেন বলতে পারেন এটি তো ভালো এটি ভালো নয় সুন্দর আপনি কি চাচ্ছেন আল্লাহ তাআলা আপনাকে অনেকের চেয়ে ভালো রেখেছেন যারা পথে হাত পাতে মানুষের কাছে আছেন না এই ধরনের আছেন না মানুষের সামনে হাত বাড়িয়েছে আল্লাহ তাআলা তার চেয়ে আপনাকে ভালো রাখেননি অনেক ভালো রেখেছেন অনেক ভালো রেখেছেন অনেকের দুই চোখ নাই দুই হাত নাই দুই পা নাই তাদের চেয়ে আল্লাহ ভালো রেখেছেন না যদি আপনি চিন্তা করেন আপনার নিচের মানুষগুলোকে নিয়ে আপনি খুঁজে পাবেন যে আল্লাহ তালা আপনাকে কত নিয়ামত দিয়েছেন কত নিয়ামত দিয়েছেন আপনি গণনা করে শেষ করতে পারবেন না আল্লাহ তালা তাই তো বলেছেন আল্লাহর নিয়ামত যদি গণনা শুনু শুরু করো লা তোহসুহা গণনা করে শেষ করতে পারবে না লোহর এত নিয়ামত আল্লাহ তালা দিয়েছেন কোন নিয়ামতের কথা আপনি বলবেন আপনার এই সাড়ে তিন হাত বডিতে যে নিয়ামত আছে সেগুলো তো আপনি গুণকৃত করে শেষ করতে পারবেন না আপনার যদি অর্থ সম্পদ নাও থাকে নাও থাকে এই জন্য সব সময় আল্লাহর গুণকীর্তন করা উচিত কি বলা উচিত আলহামদুলিল্লাহ অন্তত সৌদি আরবে আমরা রয়েছে প্রবাসে রয়েছে এদের কাছে কিন্তু আমরা দেখি সৌদিদের সাথে দেখবেন কথা বলতে ওরা যদি পরস্পর কখনো মিলে তখন খেয়াল করবে একটু তারা কিভাবে বলে কে ফা লাগ ওই আলহামদুলিল্লাহ তৈব কে ফুম তৈব এস লও নাক ওই আলহামদুলিল্লাহ তৈব বলতেই আছে এবং সে বলছে আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ তৈব আলহামদুলিল্লাহ তৈব বলছে তুমি কেমন আছো বলছে হ্যাঁ ভালো আছি আর কি খবর বলছে আলহামদুলিল্লাহ ভালো এরপরে তোমার ফ্যামিলির কি অবস্থা বলছে আলহামদুলিল্লাহ ভালো এইভাবে একটা পর একটা অনেক তারা কথা বলেন দেখা সাক্ষাৎ সাথে সাথে অনেক কথা বলেন আর আল্লাহর প্রশংসা করতেই থাকেন আলহামদুলিল্লাহ বলো আলহামদুলিল্লাহ বলো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আল্লাহর প্রশংসা করছি এমন হওয়া উচিত এটি মমিনের জীবন খুব কঠিন মুহূর্তে অসুস্থ বিছানাতে পরে আছে ভাই কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছে আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছে এক বড় আলেম তিনি ওয়াজ করছিলেন ওয়াজ করতে যে বলেছেন যে এক ব্যক্তি প্রবাসী ব্যক্তি আলেম সোদিয়ান তিনি আলোচনা করছেন ও যে একজন প্রবাসী তিনি বিছানাতে অনেক দিন যাবৎ অনেক দিন যাবৎ বিছানাতে পড়ে আছে আর তার কাছে গেছি তাকে দেখতে তো বলেছি যে তুমি কেমন আছো তো বলতে চাই আমি সবচেয়ে ভালো আছে আলহামদুলিল্লাহ আমি আল্লাহর প্রশংসা করছি যে আল্লাহ তালা আমাকে অনেক ভালো রেখেছেন আমি মনে করি আমার চেয়ে ভালো অন্তত সৌদি আরবে নেই কি বলছেন কেন কেন তুমি এই কথা বলছো বলছে আমার কোন টেনশন নেই আমার কোন আমি অসুস্থ হয়ে পড়ে আছি আল্লাহর যতটুকু পারি জিগি রাজকার করি আমাকে দুনিয়াতে এত দৌড়ঝাপত অন্তত করতে হচ্ছে না একটা অবস্থা হতে পারে আমি চলাফেরা এগুলো করতে পারছি না ঠিক কিন্তু মানুষ যখন চলাচল করে তার আরো অনেক ব্যস্ততা বেড়ে যায় অনেক কিছু করে অনেক ইবাদার থেকে অনেকে গাফেল রয়েছে তো আল্লাহ তালা তো এই সুযোগটা আমাকে দিয়েছেন যে অন্তত মুখ মুখ চলছে মুখ চলছে জিগি রাজকার চলছে নামাজ সবই তো করতে পারছি তা আমার চেয়ে আর ভালো কি আছে আল্লাহ আকবর অত্যন্ত বড় সুন্দর কথা নয় এর চেয়ে সুন্দর কথা হতে পারে অসুস্থ আল্লাহ নেবি তাই তো তিনি বলেছেন যদি তার বালা মুসিবত চলে আসে সে ধৈর্য ধারণ করবে ধৈর্য ধারণ করবে আল্লাহ নিয়ে বলেছেন এতে তার কল্যাণ রয়েছে এতে সব পাচ্ছে সে যদি আল্লাহর প্রতি সুন্দর ধারণা রাখে যে অসুখ কে দিয়েছেন কে আল্লাহ অসুখ কে দূর করতে পারেন আল্লাহর প্রতি সে বিশ আস্থা রেখেছে পূর্ণ আস্থা মমিনের আস্থা এটি এ হলো এক নম্বর মহাহেদ তাহিরবাদী মানুষ আল্লাহর প্রতি আস্থাশীল আল্লাহ তালা সব দূর করে দিতে পারে সব দূর করতে পারে এই জন্য সম্মানিত দিনী ভাইরা 
দুনিয়াতে আল্লাহ তালা আমাদেরকে পাঠিয়েছেন বড় একটা উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা সোরা দারিয়াতের আয়াত পড়েছি প্রথমে আমরা যে আয়াতটি সবাই জানি কম বেশি আর আল্লাহ তালা আমাদেরকে কেন পাঠিয়েছেন এটিও সবাই জানি আমাদেরকে ইবাদাতের জন্য পাঠিয়েছেন এটি আমরা জানি না কে জানি না সবাই জানি শুধু বাস্তবায়ন করতে পারি না অনেকে বাস্তবায়ন করতে পারি না এখানে সমস্যা কিন্তু জানি তো সবাই আমরা সবাই জানি যে আল্লাহ তালা আমাদেরকে ইবাদাতের জন্য পাঠিয়েছেন ইবাদাত কি ইবাদাত হলো মমিনের পূর্ণ জীবন হলো ইবাদাত পূর্ণ জীবন হলো ইবাদাত আপনি জীবনে কি করেন যা করেন সব ইবাদাত যা করেন সব ইবাদাত আপনি যদি রবের জন্য সেগুলোকে নির্ধারণ করতে পারেন নির্দিষ্ট করতে পারেন তাহলে সবগুলো ইবাদাত হবে এবং সবগুলোতে আপনি সব হবে দুনিয়াতে আমরা বেঁচে আছি কেন বলছে আল্লাহর জন্য কেন বেঁচে আছি আল্লাহর জন্য ইনকাম করি কেন আল্লাহর জন্য আল্লাহ আমাকে সুযোগ দিয়েছেন উদ্দেশ্য হলো এই বেঁচে থাকার উদ্দেশ্যই হলো আল্লাহ সুবহান তাসবি তাহলিল করা তার গুণকীর্তন করা আল্লাহ তালা আমাকে গুণকীর্তনের জন্যই পাঠিয়েছেন আমাদের উদ্দেশ্য যদি দুনিয়া হয় যে না উপার্জন করার জন্য দুনিয়া গড়ার জন্য তাহলে কিন্তু ঠিক হবে না হ্যাঁ দুনিয়াতে গড়তে হবে এটি ঠিক আছে কেননা দুনিয়ার যে অংশ রয়েছে এ অংশটুক আমরা উপার্জন করব এবং গড়ব তবে পরকাল গড়ার পরকাল গড়ার যে স্বপ্ন সে স্বপ্ন ভুলে নয় সে স্বপ্ন রেখে আমাদের সবার টার্গেট হলো জান্নাতের বাড়ি তৈরি করা জান্নাতের দুনিয়ার বাড়ি তৈরি করার পূর্বে আমাদের সবার টার্গেট হবে যে জান্নাতের বাড়ি যেন আমার সুন্দর হয় কেননা জান্নাতের বাড়ি হলো স্থায়ী বাড়ি আর দুনিয়ার বাড়ি হলো তাহলে আপনি দুনিয়ার বাড়ি আগে বানাবেন না জান্নাতের বাড়ি আগে বানাবেন হ্যাঁ জান্নাতের বাড়ি আগে দরকার আমাদের স্থায়ী বাড়ির আগে দরকার স্থায়ী ঘর আপনি আগে বানাবেন নাকি অস্থায়ী ঘর আগে বানাবেন ওই জন্য স্থায়ী ঘর আগে বানাবো তাহলে জান্নাতের বাড়ি কিভাবে তৈরি হবে কিভাবে আমি জান্নাতে যেতে পারবো আমাদের চেষ্টা প্রচেষ্টা এই জন্য করতে হবে আমরা যারা প্রবাসে রয়েছে এখানে কারো দুই তলা বাড়ি আছে একজন দুতলা তো দূরের কথা একটা ঘরও নাই একটা রুমের মাঝে দুই তিন দিন করে আমরা থাকি তাই না এমন আছে না গড়েন না কেন এত অর্থ আপনি উপার্জন করেন সব পাঠিয়ে দেন দেশে ওই জন্য এখানে গড়ার জন্য আসিনি ভাই এখানে ইনকামের জন্য আসছি এখানে গড়ব না ইনকাম করব এখানে গড়ব কোথায় আমাদের দেশে কেন ওই যে স্থায়ী ওখানে বাসস্থান আছে আমার ছেলে মেয়েরা ওখানে আছে এই জন্য ওখানে আমি গড়ব মমিনের জীবনটা হলে এমন দুনিয়াতে হলো প্রবাস দুনিয়াটা হলো প্রবাস 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 হচ্ছে এখানে গড়ার জায়গা নয় এখানে শুধুমাত্র কোন রকম হলে বাঁচার জায়গা আল্লাহর ইবাদত বন্দিগির জায়গা এখানে আমরা ইবাদত বন্দিগি বেশি করব অল্প ইবাদত করব ভোগ করব অনেক ভোগ করব অনেক আমরা যখন মারা যাব পরকালে চলে যাব সেখানে কয়শো কোটি বছর থাকবো কয় দিন থাকবো সেখানে কয় বছর তার কোন শেষ নাই আল্লাহ আকবর পরকালের জীবন যা কোন শেষ নাই অনন্তকাল দুনিয়াতে কয়শো কোটি বছর আমরা বাঁচি আপনি কয়শো কোটি বছর বাঁচবেন কয়শো কোটি ভাই আমাদের একশো বছরই তো বয়স আমরা পাচ্ছি না ওমতে মোহাম্মদের বয়স হলো ষাট থেকে সত্তরের মাঝে এই ধরনের মাঝে অল্প বয়স আমাদের এরপরে তো গ্যারেন্টি নাই আজকে আছি এক মিনিট পরে নাও থাকতে পারি একদিন পর নাও থাকতে পারি এক মাস পর নাও থাকতে পারি কোনো গ্যারেন্টি নাই তাহলে আপনি পরকালের জন্য আপনার স্থায়ী বাসের বসবাসের জন্য আল্লাহ সুবহানা ওয়া তালা আমাদেরকে এখানে ইনকামের জন্য পাঠিয়েছিলেন তাহলে আমাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য বুঝেছি তো আল্লাহ সুবহানি বলেছেন তোমরা কি এভাবে এখন মনে করছো ধারণা করছো যে তোমাদেরকে এমনি আমি সৃষ্টি করেছি আর তোমরা ফিরে আসবে না বরং অনেক উদ্দেশ্য নিয়ে সৃষ্টি করেছি তোমরা তোমার রবকে চিনবে 
তোমার সুষ্ঠাকে চিনবে তার হক তোমরা আদা করবে যেহেতু রব তোমাকে সৃষ্টি করেছেন রব তোমাকে সৃষ্টি করেছেন এই জন্য আমাদের সবার লক্ষ্য উদ্দেশ্য সুন্দর হতে হবে আমাদের পূর্ণ জীবন রবের জন্য বিলিয়ে দিতে হবে আল্লাহ সুবাহ সুরাত আনামের এক শত বাষট্টি নাম্বার আয়তে বলেছেন কোল ইন্না সলাতি ও নুসুকি ও মাহিয়া ও মামাতি কুরবানি দান খেরা যা কিছু আমি রবের জন্য বিরাই কুল ইন্না সলাতি ও নুসুকি ও মাহিয়া আমার পূর্ণ জীবন ও মামাতি এবং আমার মরে যাওয়া জীবনে যা কিছু করি ভাই সব কিছু রবের জন্য করতে হবে তার সম্পত্তির জন্য তাহলে আমরা মূলত আল্লাহ সুফান তালার উদ্দেশ্য সুন্দর করতে পারবো এবং আল্লাহর কাছে মুক্তি পাবো দুনিয়াতে শান্তি পাবো এবং পরকালে মুক্তি পাবো পরকালে মুক্তি পাবো এই জন্য আমরা ইবাদত বন্দে গিয়ে যেটি রবের ইবাদত ইবাদত করতে যদি না বলি আল্লাহর আদেশ যেন পরিপূর্ণভাবে পালন করি কখনো যেন তার আদেশের বিরোধিতা না করি সীমা লঙ্ঘন না করি বাড়াবাড়ি না করি আল্লাহ সুফায়না হুয়া তারা আমাদেরকে তিনি সৃষ্টি করছেন এই পৃথিবীতে আর এই কয়েকদিন সময় দিয়েছেন শুধুমাত্র উপার্জন করার শুধুমাত্র উপার্জন করার এই জন্য উপার্জন এখানে করব ভোগ করব পরকালে ভোগ করব পরকাল কিন্তু উপার্জনের নাই তাই না পরকালে আমরা উপার্জন করতে পারবো মানুষ যদি চাই যে ইবাদত মধ্যে গিয়ে এখানে করব এই সুযোগ আর হবে এই সুযোগ আর হবে না তাহলে এখানে ভোগ করার জন্য নয় এখানে উপার্জনের জন্য আর ভোগ করব কোথায় জান্নাতে ভোগ করব জান্নাতে এখানে যা আমরা ভোগ করবো আল্লাহ সুবাহ যে নিয়ামত দিয়েছেন এই নিয়ামত সংক্ষেপে আমরা সেগুলো ভোগ করব কিন্তু দুনিয়াকে ভোগের জন্যই আমরা বানিয়ে ফেলবো এটি যেন কাউরও না হয় কাউরও যেন না হয় এই জন্য বলেছেন কুলিন্না সলাতি ও নুসুকি ও মাহিয়া আমার জীবন আমার জীবনে যা কিছু রয়েছে আমরা একটি হাদিস আলোচনা করে আজকে সংক্ষিপ্ত আলোচনা শেষ করব যে হাদিসটি সহি মুসলিমের হচ্ছে হাদিস বর্ণনা করেছেন আবু জর আল গিফারি রদি আল্লাহ তিনি বলেছেন আন্না নাসেন যারা অর্থ সম্পদশালী যাদের কেলা তালা অঢেল অর্থ দিয়েছেন তারা তো সব সব নিয়ে চলে গেল তারা সব সব অর্জন করলো আমাদের তো অর্থ করি নাই অর্থ সম্পদ নাই আমরা তো এই সব থেকে মাহরুম হয়ে গেলাম নবী মুসাল্লাম তিনি তাদেরকে সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিলেন তারা বলার চেষ্টা করলেন যে তারা অর্থ সম্পদ দান করে নামাজ পড়ে আমাদের মতো তারা তো সব সব নিয়ে নিল আমাদের মতোই নামাজ পড়ে আমাদের মতো যা কিছু আমরা করি সব করে সাথে সাথে অতিরিক্ত যে কাজ করে সেটি হচ্ছে তারা দান করে নবী মুসাল্লাম বললেন আল্লাহ নেই বললেন না এমনটি নয় বরং তোমরা যে তসবি তাহলিল গুলো বলো সেগুলোতে আল্লাহ তারা সব দান করেন সেগুলোতে সব দান করেন অনুরূপ ভাবে ও আমরুন বিল মারুফ সদাকা আদেশ দেবে অন্যায় কারো দেখলে তাকে নিষেধ নিষেধ করবে এটি হচ্ছে দাওয়াত এটি হচ্ছে নসিহত আল্লাহ নিয়ে বলেছেন আর দিন নসিহা দিনের মূল ভিত্তি হলো নসিহত করা তার ভাইয়ের সংশোধন চাওয়া কেউ যদি অন্যায় করে তাহলে তাকে বাধা দেবে এতেও তার সব রয়েছে এরপরে আল্লাহ নিয়ে বলেছেন 
জাল্লা সুবহানাহু ওয়া তাআলা এত সওয়াবের ব্যবস্থা করেছেন শুধু অর্থকরীর মাধ্যমে নয় ওয়া ফি বুদ্ই আহাদিকুম সাদাকাহ তোমরা যে স্ত্রীর সাথে মিলনে লিপ্ত হও এতেও কিন্তু সওয়াব পাও এতেও সওয়াব পাও আল্লাহু আকবার সাহাবা গো তখন বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আয়াতি আহাদুনা শাহওয়াতাহু ওয়া ইয়াকুনু লাহু ফিহা আজরুন ইয়া আল্লাহ রাসূল কেউ মনের স্বাদ মেটাবে স্ত্রীর সাথে এতেও কি সওয়াব রয় আছে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন সুন্দর করে বললেন আর আইতুম লাউ ওয়াদআহা ফি হারামিন আকানা আলাইহি ফিহা উযরুন আল্লাহ নিয়ে বললেন যে তোমরাই বলো কেউ যদি অন্যায় অন্যায় করে পর মেয়ের সাথে তাহলে কি তার গুনাহ দেওয়া হবে তখন তারা বলেন হ্যাঁ অবশ্যই গুনাহ দেওয়া হবে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন ফাকাদালিক ইযা ওয়াদআহা ফিল হালাল কানা লাহু আজরুন যখন বৈধ আল্লাহ তাআলা বৈধতা দিয়েছেন যেহেতু বৈধতা দিয়েছেন বৈধভাবে আপনার স্ত্রীকে আপনি ব্যবহার করছেন এতেও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সওয়াবের ব্যবস্থা করেছেন মানে সেটিও হলো ইবাদত এজন্য মুমিনের জীবনটি হলো ইবাদত মুমিনের জীবন ইবাদত এজন্য যত জিকির আজকার রয়েছে এগুলো আমাদের অধিকারই করতে হবে ফরজ তো ঠিক করতেই হবে ফরজ কখনোই তরক করা যাবে না ছড়া যাবে না সাথে সাথে যত জিকির আজকার রয়েছে যেগুলো বিশেষ জিকির টয়লেটের জিকির টয়লেট থেকে বের হয়ে জিকির মসজিদে ঢোকার জিকির মসজিদ থেকে বের হবেন জিকির ঘুমাতে যাবেন জিকির ঘুম থেকে উঠে জিকির এবং ঘর থেকে বের হবেন জিকির সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ নবী দোয়া শিক্ষা দিয়েছেন পোশাক খুলবেন তখনও জিকির পোশাক পরবেন তখনও জিকির জিকির রয়েছে এই জিকির গলা অধিক হারে পালন করতে হবে আল্লাহ সুফান তালা তার মমিন বান্দাদেরকে ডাক দিয়ে তিনি বলেছেন প্রশান্তি পাব এবং পরকালে আল্লাহর কাছে মুক্তি পাব এবং আল্লাহ সুবহান এই উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করলে আল্লাহ সুবহান তিনি তার মমিন বান্দার জন্য জান্নাত উল ফেদস তৈরি করে রেখেছেন আল্লাহ সুবহান তার মমিন বান্দাকে তাদের কর্মের ভিত্তিতে এবং অনুগ্রহ করে জান্নাত দেবেন এই জান্নাত হলো তাদের প্রতিদান তারা যে দুনিয়াতে কষ্ট করেছিল উপার্জন করেছিল এই উপার্জনের ফল তাহলে আল্লাহর রহমত এবং আপনি যে কষ্ট করেছেন উপার্জন করেছেন এই উপার্জনের ফল স্বরূপ আল্লাহ সুবহান জান্নাতুল ফেদস দান করবেন এই জন্য আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করছি আল্লাহ সুবহান আমাদেরকে পরিপূর্ণ ইবাদত করার তৌফিক দান করুন যত ধরনের আল্লাহ বিরোধী আল্লাহর অবাধ্যতা রয়েছে সব অবাধ্যতা থেকে আমাদেরকে মুক্ত রাখুন শয়তানের ধোকা থেকে মুক্ত রাখুন মনের কুচাওয়া থেকে আল্লাহ তালা আমাদেরকে বিরত রাখুন ও সাল্লাহ তালা নবীনা মোহাম্মদ আলহিহি ও সাল্লাম আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরাকাত